হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা নতুন কিছু জানবো না আজকের ভিডিওতে আমরা এই চ্যাপ্টারের রিভিউ করব আর এই চ্যাপ্টারের রিভিউতে আমরা কি কি টপিক্স আমরা জেনেছিলাম সেগুলোই মূলত আজকের চ্যাপ্টারে আমরা দেখাবো এবং এই চ্যাপ্টারের কি কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে সেগুলো সম্পর্কে আজকে তোমাদেরকে একটু ধারণা দিব বন্ধুরা প্রথমেই তোমাদের যে বিষয়টি এই চ্যাপ্টার থেকে শিখতে হবে এবং জানতে হবে সেটি হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণ এবং উৎপাদনের উপকরণ মূলত কোনগুলো সেগুলো তোমাদেরকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে কারণ দেখো প্রতিটি মাত্রগত উৎপাদন যখন আমরা পড়েছিলাম এছাড়া যখন আমরা আরও পড়েছিলাম ক্রমাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি তারপরে সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি এর পাশাপাশি আমরা পড়েছিলাম ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা ইনপুট অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণ বা ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশান নিয়ে আমরা কাজ করেছি শুধুমাত্র তাই নয় আমরা আরও কাজ করেছিলাম যখন আমরা স্বল্পকালীন অপেক্ষক এবং দীর্ঘকালীন অপেক্ষক স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয় দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয় এই যে কনসেপ্টগুলো যখন আমরা পড়েছিলাম তখনই কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে উৎপাদনের উপকরণ খুবই খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা উৎপাদন উপকরণকে রেখেছিলাম স্থির আবার কোনো কোনো উৎপাদন উপকরণকে রেখেছিলাম আমরা পরিবর্তনীয় কাজেই কখন পরিবর্তনীয় হবে কখন স্থির হবে কেন স্থির হবে কেন পরিবর্তনীয় হবে পরিবর্তনীয় ব্যয় কোন কোনগুলো আর স্থির ব্যয় কোনগুলো সেগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে তোমাদের ধারণা থাকতে হবে এরপরে দেখো মাত্রাগত উৎপাদন মাত্রাগত উৎপাদনের মধ্যে আমরা মাত্রাগত উৎপাদনকে বলা হচ্ছে মূলত রিটার্নস টু স্কেল এর মধ্যে আমরা দেখেছিলাম কনস্ট্যান্ট রিটার্নস টু স্কেল দেখেছিলাম বা সিআরএস বা সিআরএসকে বাংলায় বলা হচ্ছে স্থির মাত্রাগত উৎপাদন এরপর আমরা দেখেছিলাম আইআরএস বা ইনক্রিজিং রিটার্নস টু স্কেল এটিকে বাংলায় বলা হচ্ছে ক্রম বর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন আরেকটি দেখেছিলাম আমরা ডিআরএস ডিক্রিজিং রিটার্নস টু স্কেল বাংলায় বলা হচ্ছে ক্রম রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন এই প্রত্যেকটি ধারণা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এই বিষয়গুলো ধারণা থাকতে হবে এবং এই ধারণাটি যখন তোমাদের জন্মাবে এই ধারণাটি খুব ভালোভাবে বোঝার জন্য তোমাদের এর পাশাপাশি তোমাদের জানতে হবে আইসো কোয়ান্ট আইসো কোয়ান্ট এটি হচ্ছে মূলত সম উৎপাদন রেখা আর সম উৎপাদন রেখার সম উৎপাদন রেখা দেখাচ্ছে যে কোনো কম্বিনেশনের শ্রম এবং মূলধন তোমাকে একটি মিনিম একটি ম্যাক্সিমাম ও একটি নির্দিষ্ট ও টার্গেট লেভেলের তোমাকে আউটপুট দিবে সো আইসো কোয়ান্ট এটিও ইম্পর্টেন্ট ক্রম আসমান প্রান্তিক উৎপাদন বেদি এটি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আসলে এটি বলার অপেক্ষাই রাখে না এটি প্রতিটি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি থেকে এমসিকিউ আসে এটি থেকে ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন আসে তো এই বিষয়টি তোমরা খুব ভালোভাবে জেনে নিবে স্থির ব্যয় স্থির ব্যয় কমগুলো স্থির ব্যয় কাকে বলে এবং স্থির ব্যয় হলে উৎপাদনের কোন ক্ষেত্রে স্থির ব্যয়ের কোনো প্রকার মূল্যায়ন থাকে না সে আর দীর্ঘকালীন এবং স্বল্পকালীন সময়ে স্থির ব্যয় কীরূপ আকার ধারণ করে এ বিষয়টি তোমাদের জানা লাগবে এবং তোমরা জানো যে দীর্ঘকালীন সময় বা দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষা করবে বা দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়ে কিন্তু কোনো প্রকার স্থির ব্যয় নেই অর্থাৎ দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় শূন্য আর স্বল্পকালে স্থির ব্যয়ের এক্সিস্টেন্স রয়েছে স্বল্পকালে শুধুমাত্র স্থির ব্যয় নেই নয় স্থির স্বল্পকালে পরিবর্তন ব্যয়েরও কী রয়েছে এক্সিস্টেন্স রয়েছে এবং তোমরা এটা জেনেছ যে টোটাল কস্ট সমান সমান হচ্ছে মূলত ফিক্সড কস্ট প্লাস ভেরিয়েবল কস্ট এটি হচ্ছে স্বল্পকালে স্বল্পকালে আর দীর্ঘকালে কোনো ফিক্সড কস্টের কোনো অস্তিত্ব থাকে না দীর্ঘকালে শুধুমাত্র ভেরিয়েবল কস্টের অস্তিত্ব থাকে অর্থাৎ ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে মূলত পরিবর্তনীয় ব্যয় প্রান্তিক ব্যয় এই প্রান্তিক ব্যয় এরপরে আয় এগুলো কিন্তু আসলে ইম্পর্টেন্ট বিষয় এই অর্থনীতিতে অর্থনীতি তোমরা যখন বড়বে পড়বে তখন অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসেবে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক উৎপাদন এই ধারণাগুলো ফ্রিকুয়েন্টলি তোমাদের সামনে আসবে কাজেই তোমাদের এই ধারণাটি খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার রাখতে হবে প্রান্তিক আয় বা ব্যয় যাই বলা হোক না কেন এটি মূলত বলো বোঝানো হচ্ছে যে এডিশনাল ওয়ান ইউনিট কনজামশন অথবা এডিশনাল ওয়ান ইউনিট ব্যয় করলে বা এডিশনাল ওয়ান ইউনিট উৎপাদন করলে তোমার কি ব্যয় হচ্ছে সেটি এডিশনাল ওয়ান ইউনিট অথবা অতিরিক্ত এক একক তুমি বিক্রয় করলে ওই বিকৃত দ্রব্য থেকে তোমার কি পরিমাণ আয় আসছে সেটি এই প্রত্যেকটিই কিন্তু এক একটি জায়গায় স্থান বেদে এক এক নামে আসছে কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ধারণা কিন্তু একই উৎপাদন বিধি এই উৎপাদন বিধির মধ্যে আমরা দেখেছিলাম ক্রম রাসমান ক্রমবর্ধমান ক্রম ক্রমবর্ধমান আর একটি দেখেছিলাম আমরা স্থির উৎপাদন বা স্থির প্রান্তিক উৎপাদন বিধি এটি কিন্তু মূলত তিন প্রকার এই তিনটি প্রকারের মধ্যে মূলত এই যে এই প্রকারটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট কাজে তোমাদের এই প্রকারটি খুবই ভালোভাবে শিখতে হবে মোট আয় মোট আয় সমান সমান আমরা জানি টোটাল রেভিনিউ অর মোট আয় প্রাইস মাল্টিপ্লাইড বাই কিউ অর্থাৎ প্রচলিত বাজ
তোমার বিক্রিত পণ্যের পরিমাণ বা ব্যক্তিগত দ্রব্যের পরিমাণকে গুণ করো তাহলে তুমি কি পাবে টোটাল রেভিনিউ পাবে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয় স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয় স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয় বা স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয়কে আমরা বলি যে এস টি সি বা টোটাল কস্ট যেটি সমান সমান হচ্ছে তোমার এফ সি বা ফিক্সড কস্ট প্লাস ভেরিয়েবল কস্ট আর দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয় এস ল এল টি সি এল টি সিতে আমরা দেখেছি শুধুমাত্র এফ সি আর এফ সি থাকে না আমরা দেখেছি শুধুমাত্র ভেরিয়েবল কস্ট অথবা পরিবর্তনীয় ব্যয় এটা কী করে অ্যাকজিস্ট করে তো এই যে ধারণাগুলো রয়েছে এগুলোর মধ্যে মোস্টলি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মাত্রাগত উৎপাদন তারপর উৎপাদন বিধি পরিবর্তনীয় ব্যয় প্রান্তিক ব্যয় স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয় এবং আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার পূর্ণ ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ये अपूर्ण प्रतिजोगितमूलक बजारे जो ग्राफ देखे तर टोटाल रेभिन्यू कार्व मार्जिनल रेभिन्यू कार्व एवं एवरेज रेभिन्यू कार्व कि है से देखे ये टपिक्स टू क्यों आो एक खूब ही गुरुतपूर्ण বিষয় কাজে তোমাদের এই টপিক্স এই অধ্যায় থেকে অনেক কিছু অনেক 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 গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স রয়েছে এই টপিক্সগুলো তোমাদের এখানে দেখানো হলো এবং তোমরা আশা করি এই টপিক্সগুলো খুব ভালোভাবে পড়বে চলো বন্ধুরা আমরা তো অনেক পড়াশোনা করলাম এবার একটি কুইজ সেকশনে যাওয়া যাক তোমাদের জন্য একটি কুইজ দেওয়া হলো আর আমি এই কুইজটি তোমাদের জন্য পুরো বই থেকে দিয়েছি আর কুইজটি খুবই সহজ দেখো বন্ধুরা এখানে একটি গ্রাফ দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এই গ্রাফের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আমরা এখানে দাম দিয়েছি দাম হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রাইস ঠিক আছে আমরা এখানে দাম আয় ব্যয় অর্থাৎ প্রাইস টোটাল রেভিনিউ এবং ব্যয় দিয়েছি যেটি হচ্ছে হলো কস্ট বা সি বা টোটাল কস্ট তোমরা যাই বলো না কেন তো এই ক্ষেত্রে তোমাদের এখানে এই যে দাম রেখাটি এই দাম রেখাটি বলো তোমরা কোথায় দেখেছিলাম কোথায় দেখেছিলাম মনে পড়ে তোমাদের হ্যাঁ দেখেছিলাম আমরা এটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ঠিক আছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আমরা আরও দেখেছিলাম যে দাম সমান সমান হয় কি অ্যাভারেজ রেভিনিউ হয় এছাড়াও আর মার্জিনাল রেভিনিউ হয় আর এই যে লাল রেখাটি দেখতে পাচ্ছ লাল কার্ভটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে এমসি বা মার্জিনাল কস্ট কার্ভ আর আমরা জানি পূর্ণ প্রতি মার্জিনাল কস্ট কার্ভের নিচে মূলত অ্যাভারেজ কস্ট কার্ভ অবস্থান করে এবং তোমরা এখানে একটি বিন্দু দেখতে পাচ্ছ যেখানে মূলত এই বিন্দুতে এই বিন্দুটিতে এম সি ইকুয়াল এসি ইকুয়াল প্রাইস হয়েছে অর্থাৎ তিনটি সমান সমান প্রাইস তিনটি তিনটি রেখা সমান হয়েছে একটি আরেকটিকে ইন্টারসেক্ট করেছে তাহলে এই গ্রাফ থেকে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে খেয়াল করো মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো প্রশ্ন নাম্বার এক কি প্রশ্ন নাম্বার একটা হচ্ছে চিত্রের গ্রাফ অনুযায়ী মোট আয় কত মোট আয় সমান সমান আমরা কি জানি বন্ধুরা টোটাল রেভিনিউ সমান সমান আমরা জানি প্রাইস মাল্টিপ্লাইড বাই কিউ তাহলে তোমাদের এখানে প্রাইস দেওয়া আছে দেখো একটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবো যে কিউ দেওয়া আছে কাজে তোমরা বের করে ফেলবে টোটাল রেভিনিউ কত এরপরে প্রশ্ন নম্বর দুই আছে চিত্রের এই বিন্দুতে কি কি বিষয় নির্দেশিত হয়েছে অর্থাৎ এই বিন্দুতে আসলে কি কি বিষয় নির্দেশিত হয়েছে যে এখানে মার্জিনাল কস্ট কীরকম অ্যাভারেজ কস্ট কীরকম প্রাইস অ্যাভারেজ রেভিনিউ মার্জিনাল রেভিনিউ কী হয়েছে এখানে আসলে আমি কিন্তু অলরেডি বলেই দিয়েছি এখানে একটা বিন্দুতে কি হতে পারে কি হয়েছে তো তোমরা এখানে আরও কয়েকটি বিষয় বের করার চেষ্টা করবে যে আসলে এখান থেকে কী অ্যানালিসিস করে পাচ্ছ এখানে একটু ট্রিকি কোয়েশ্চেন করা হয়েছে তবে আই হোপ তোমরা যদি ভিডিওগুলো প্রত্যেকটি ভিডিও খুব ভালোভাবে দেখো এবং মনোযোগ দিয়ে শোনো তাহলে অবশ্যই তোমরা এই প্রশ্নটি অ্যান্সার করতে পারবে সো এটা হচ্ছে তোমাদের জন্য কুইজ নাম্বার ওয়ান এই চ্যাপ্টারের জন্য এবং এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদেরকে দুইটা প্রশ্ন করা হয়েছে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা এই কুইজের উত্তরগুলো তোমাদের যে জন্য যে কমেন্ট বক্স রয়েছে কমেন্ট বক্সে তোমরা টাইপ করে লিখে দেবে ধন্যবাদ বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে পরবর্তীতে জানিয়ে দেবো কে কে সঠিক অ্যান্সার দিয়েছো এবং কে কে সঠিক অ্যান্সার দিতে পারোনি অবশ্যই তোমরা এই কুইজের অ্যান্সার করবে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ তোমরা আমার ভিডিও দেখে কিছু শিখতে পেরেছ তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং পরবর্তী চ্যাপ্টারে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে